Hi guys, stage 3 PC ulit. Uh, today I'm gonna be showing you an unboxing and a short review. Also how to set up your uh, shell fan camera 1080p. This is a 1080p uh, CCTV wireless camera. So this is one of the best sa market natin ngayon. Ngayon 2017, ito yung... Uh, Actually, may mas nauna sa kanyang version, yung tinatawag natin Yi Home Camera. Uh, under siya na Xiaomi. Ito yung parang pangalawang version nila. Actually, hindi. Parang third generation nila. Pero ang pangalan niya na is Xiaomi uh, Xiaofang. Xiaofang. Yun ang pangalan niya. So, dahil nga maganda yung product nila nung nakaraang product nila at meron din ako nun. So, ito yung sa kanila dati. Ito yung mas naunang version nito. Check. So, ayan siya. Ito yung dating version. So, medyo malaki. Pero ito, 720p lang. Tapos ito, this is this one. Ito yung pinakabago nila. This one is 1080p. So, mas maganda yung quality and mas stable kesa doon. So, if naghahanap kayo ng budget meal or mura-mura na magandang reliable na IP CCTV camera, then you go with this one kasi subok na to tested and maganda talaga yung quality talagang kitang kita then the night vision maliwanag kitang kita nyo kapag may gumalaw o uh, yung pa yung isang feature nito is yung tinatawag na talkback or yung para siyang para siyang walkie talkie so pwede mo kausapin yung ano yung camera hindi uh, naman mukha kang kulang kulang kung kausap mo what I mean is may Kapag itong camera, may nakatuto kunwari sa tao, tapos yung tumitingin, yung nagla-live view dun sa cellphone, uh, pwede kayo mag-usap. Parang walkie-talkie. Parang gano'n. So, it's a two-way voice transmission. Meron siyang feature na gano'n. So, maganda. So, ano ba yung ano neto? Mga specification. So, ang kasama lang naman ng Xiaomi Mi Fang na to, na buksan ko na kasi kanina lang. So, isang mahabang cord na ito yung gamit dun sa mga normal na Android chargers natin na 2.0. So, mahaba naman to Pero pag nabitin kayo Pwede nyo yung pagdagan ng Kable May nabibiling extend, uh, extension na kable uh, USB para humaba So, yung dulo nito Is a wall mount Na ordinary cellphone charger lang So, 5 volts lang kasi yun So, ordinary lang talaga Okay? So, yun siya Tapos, uh, ano pa ba? Uh, itong, ito na mismo yung unit. So, maliit lang. Maliit lang siya. Yan. Ang maganda dito, uh, pwede nyo iswivel. Hindi lang, pwede, hindi lang swivel, pwede nyo pa i-rotate ng uh, 360 degrees. Yan. Diba? So, kuwang-kuwa lahat ng angulo kung saan nyo gusto itutok, kung saan nyo gusto lagyan. Then, pwede siya naka sa ceiling, sa gilid, So, pwede. So, hindi siya mahirap i-install. Plug and play lang talaga siya. Then, yung dulo nito, uh, it's made of magnet. So, kung bakal yung paglalagyan nyo na paglalagyan nyo, pwede nyo ipatong lang para dumikit siya sa bakal. Okay? So, ayan. So, doon naman tayo sa physical niya. So, ayan. Box nga lang siya. Ito na yung mismong camera niya. Ito, sensor niya. Pag night vision din. So, Yung likod naman niya, ito yung speaker niya Kasi nga ito, meron siyang two-way radio Kaya meron siyang speaker Itong USB port naman is Kapag meron kayong Gusto nyo lagyan ng, ng USB Tapos may kukuhanin kayo yung sabihin natin uh, Certain part ng video Na nag-record Pwede nyo yung kuhanin gamit Pwede nyo saksakan yung USB para Mapunta sa USB or makapi sa USB Okay So, ganun Then After, ito na yung pinaka-power niya. Itong kable na to. So, yan yung pinaka-kable. Yung kabita ng charger. Then, mapansin nyo, meron ditong status. Ito yung status light na Dito kayo mag-check kapag mamaya nag-setup na tayo. Okay? So, sa baba naman niya, nandito yung pinaka-SD card. Lagayan. So, ang, um, I think maximum nito ay 64GB. Up to 64GB. So, kung ayaw nyo nang mamarblaman ng kaka-format or gusto nyo naka-record, so let's say, isang buwan yung files nyo. So, mag-64GB na lang kayo. But, 16GB and 32GB would also do, do just fine. So, 
Dito naman sa kabilang gilid, nakikita nyo, mayroong marang maliit na butas. So, yan yung setup button. Kapag magsasetup tayo mamaya, pipindutin natin yan. So, ito yung gagamitin natin dyan. Yung ordinary pin ng mga cellphone or ng iPhone. Okay? So, pinipindot lang na ganun. Papasok mo lang dun sa butas. Tapos, ganun lang siya. Okay? So, ano pa ba? Tapos, it could work on any iPhone and Android OS Pero, hindi ko pa siya na-try sa iPhone So, ang gagawin natin is, try natin siya sa Android phone Okay? So, kabit na natin siya Ang una natin gagawin is, saksak nyo yung wall mount Of course, yung kable Tapos, i-plug nyo siya Power natin siya Okay? So, pag nakabit nyo na, mayroon dito kayong makikita na parang amber light na naka-ilaw. Naka so, meaning may power na siya. Okay? So, yaman mo na natin siya dyan. Set up na natin yung phone. So, this is my Android phone. Uh, this is a Xiaomi Mi Max. Xiaomi rin siya. So, turuan ko kayo kung paano mag-set up. So, kapag naka-power na yung inyong Xiaofang camera, Punta kayo ng Play Store. So, kapag iOS, punta kayo ng Punta kayo ng uh, App Store. Okay? So, check out nyo yung nakasulat uh, MI Space Home. So, yun yung hahanapin nyo na applications. MI Home. Mi Home. Then, search. Then, Makikita nyo mayroong unang-una Ganyan yung logo Huwag nyo kalimutan yung logo Importante kasi dalawa yung Mi Home dito Isa Yi Home, yung isa Mi Home So doon tayo sa Mi Home Etong logo na to Click nyo yan, tapos install nyo Tapos accept Okay, so Tayo lang natin sya mag-download So In the meantime, yung mga nagsya-checkout nitong video, marerecommend ko talaga yung Xiaofang, lalo na ito sa mga negosyante na mayroong mga business. Unlike doon sa mga nakaugalian nating mga CCTV na wired na may DVR, prone kasi yun na nawawala yung video. So ito kasi may naka-i-cloud-based yung, naka-cloud-based yung system niya. So hindi mawawala dahil naka-record yun sa internet sa server ok so tapos na tayo mag download pinitin natin yung open ngayon may lalabas dyan terms and conditions so agree nyo lang tapos ito yung importante uh, mamimili kayo mag maglalagay siya nakalagay select local huwag nyo pipiliin yung United States so may choices dito is US, Mainland, China, Hong Kong, Taiwan, Singapore and India so tandaan nyo guys dito sa atin sa Philippines ang um, ang server na kailangan natin piliin is mainland China. Okay? So, mainland China, wag US. Kasi hindi tayo makakonect sa live view kapag sa US tayo kumonect. Nakaban kasi yung IP doon. Okay? So, dito sa Philippines, uh, mainland China yung pipiliin nyo. Okay? So, ayan. Pasok na tayo doon sa applications nya. Ang gagawin natin is add remote. Pero, ang gagawin, may lalabas na sign in doon sa account. Ayan. Yan siya. Kita nyo ba? So, ngayon, uh, if wala kayong account, pinutin nyo yung sign up, tapos gawa muna kayo ng account nyo. Tap, pero kung may account na kayo, pwede na kayong mag-login. So, login ko muna yung sa akin. Okay, so ito na siya. Login ako. Okay, so nakalagi na ako ngayon So ngayon, ang gagawin natin uh, Teka, ito wala dapat to Tinesting ko kasi to kanina So Tanggalin ko lang Dapat yan wala Okay, so ngayon, punta tayo sa profile Pag punta nyo sa profile Click here ah Ito profile, then settings So check for updates tayo 
So, ayan, may meron bagong update. Update nyo lang. Pag hindi nyo kasi siya in-update, uh, napansin ko kasi yung current version na 4.0.11, medyo maraming bugs, uh, medyo mahirap kumunik. So, mas maganda kung i-update na natin para mas maging stable yung camera natin. Okay, so... Okay guys, so kinat ko na yung video kasi ang tagal niya mag-download. Pero, nung nag-100% na yung download, ito yung lalabas. So, ang gagawin nyo lang kapag lumabas na to, dapat nasa new lang yon Tapos, pinutin nyo lang i-install. mag install na yung program natin. Papatungan nyo kasi yung unang naka-install na, na program. Kasi nag-update tayo eh. After that, done. Then, pwede na natin pindutin dito yung Mi Home. Yung in-update natin. Skip nyo lang to. So, lalabas yan. Wala. Okay? So, ang gagawin natin sa kanya, kukunik muna ako dito sa test internet ko. Okay? So, ang gagawin natin, kapag nakaganyan na, pipindutin lang natin yung reset. Yung kanina na tinuro ko sa inyo. So, itong reset button. Isang click lang. 3 seconds. 2. 3. And after that, ay kita nyo yan. Nagbi-blink-blink siya. So, hayaan nyo lang siya. Hayaan nyo lang. Then, pumunta kayo dito sa application ulit. Tapos, madetect nyo na. Isa pa. Ah, pipindot ko. Ayan, may lalabas dyan. Attention. <coughs> Pagka-reset nyo nung, ano, nung Xiaofang, lalabas agad tong attention, madedetect nyo na. Okay? Nang wala kayong ginagawa, madedetect nyo na yan. Uh, yung, meron kasi tong, ano eh, parang wifi network. So, madedetect na ng uh, cellphone nyo yun. So, okay nyo lang. Kapag na-okay nyo, lalabas to. Pindutin nyo lang to. Wait until you hear a voice prompt. Yung nagsalita kanina, yun na yun eh. Okay? So, next. Tapos, ito, important. Uh, ito, ikokonekta nyo siya kung nasaan yung router. Okay? So, yung paglalagyan nyo na, kunwari, dito sa kwarto ko, ang internet ko, itong test internet. So, dito ko siya ikokonekt. So, kailangan malapit yung camera nyo doon sa router para hindi nawawala yung signal. So, pa-passwordan ko lang. So, pag-password ko, lalabas to. etong scan QR code with camera. So, ang gagawin nyo lang dyan, wala kayong gagawin dyan, iaharap nyo lang to sa camera mismo. etong QR. So, ganun lang. So, magsasalita yung camera. Magsasalita siya ng e-check. So, ibig sabihin nun, na-detect niya na yung QR code. Ang next na gagawin natin is, pipindutin natin to. Heard scan. Heard scan successfully. So, intay natin siya mag konekta doon sa mismo ang camera niya. So, minsan lalabas yung connection timeout. Ang gagawin nyo lang, try again. Hanggang sa kumunek lang siya. Para mahanap niya yung tamang frequency ng wifi.
<coughs> so, nung una kong nakuha yung uh, Xiaofang, siguro mga nakatatlong try again ako dito. Uh, hinahanap niya kasi yung best frequency para doon sa camera nyo, papunta doon sa router. So, itry again nyo lang siya kapag nagkaroon siya ng timeout. So, yan. Try again. So, kapag ayaw talaga, try ulit natin siyang i-restart. Kasi minsan, hindi niya na-config, nakoconfig. Pero, kapag pumasok na yon tuloy-tuloy na yon hindi niya na kailangan i-set na pa ulit siya. So, i-reset ulit natin siya. 3 seconds. 1, 2, 3. Kapag tumunog na. Yan, kapag tumunog na, saan ulit natin? Tapos, madidetect niya ulit. Okay. Then, next. Teka, ano ba yung password ng internet ko? Uh, kaya pala ako nag uh, Kaya pala ako nagtatry again Kasi mali yung aking password dito So dapat tama yung password nyo So Yan So mali lang pala yung nalagay kong password So again Haharap natin siya sa camera Tututok lang natin siya Okay, kung may salita na siya I-next na natin siya Scan successfully <coughs> Tapos hintayin natin So sana pumasok na siya Yun So, panina mali lang yung password pala na na-input ko Kaya pala hindi siya pumapasok So, siguraduhin nyo na tama yung ini-input nyo na password Okay? So, ito mamimili kayo kung nasaan siya kung... Pero, idan nyo na lang to Pero, depende kung marami na kayong camera Kunwari, may dalawa Meron kayong camera sa bedroom May camera sa living room May camera sa kitchen camera sa bathroom para pwede mo makita yung mga ano, alam nyo na ayun, so dana natin so ngayon, makikita nyo na yung device online, pindutin nyo lang tapos, connect na siya dun sa camera natin so, one time setup lang yung ginawa natin medyo komplikado lang, pero kapag pumasok na siya or online na siya magagamit nyo na yan uh, continuously nang walang ginagawa. So guys, uh, finish forward ko lang kasi ang tagal ng loading niya. So, nag-load na siya. Nag-100% na. So, ang gagawin nyo lang kapag gusto nyo makita yung camera, punta lang kayo sa Mi Home, pupunta lang kayo dito. Ito na yung camera nyo mismo. Pindutin nyo lang. Tapos, yan na siya. Takay natin.
Okay, guys? So, yan. Yan ay yung actual nung camera. Ganyan siya ka linaw. Mukha lang medyo... Mukha lang medyo madilim kasi camera to cellphone. Pero in actual, sobrang linaw niya saka sobrang pulido. So, try natin yung kanyang feature na... Pwede tayo, so, pwede tayo mag-snapchat. So, picture na natin siya. So, yun. Naka-save na yun. Automatically. Okay? So, pwede tayong mag-video naman. Ay, wala pala tayong SD card. Teka. Plastic. Okay? So, testing natin yung microphone niya. So, kapag gusto nyo kausapin yung ano, kausapin yung tao na nakikita nyo sa CCTV, pinutin nyo lang to, etong mic button. Hold lang para kausapin nyo. Hello? Hello? So, kapag yung receiver naman, yung sa mismong camera, Hello? 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 So, ganun lang siya. Yun yung talkback feature niya. So, kapag gusto nyo magsalita. Hello? Hello? So, ganun lang guys. Okay? So, nag... So, pag binak nyo na... Lagi na siyang ganun uh, Dahil nakaset up na siya So, ang gagawin nyo May mga features dito Na ito yung actually yung Super high low So, ito yung fit yung, ano, yung quality ng camera So, naka super yun sa akin Kasi mabilis naman yung internet ko So, depende sa inyo kung Depende sa inyo kung gano'ng katulin yung internet nyo Kung medyo 1 Mbps ka lang Siguro pwede ka na sa high lang tapos, kung gusto nyo i-open yung mga features ng yung... Yung... Yung camera, pinutin nyo lang itong tuldok. Tapos, punta kayo ng camera settings. So, nandito yung mga feature na kailangan nyo, like uh, motion detection. So, yung motion detection, kapag naka-on yan, every time na may gumalaw, automatically may mag may marireceive kayong notification basta nakakonek lang kayo sa internet tapos yung smoke alarm and sound detection so kapag nagkaroon ng sunog or uh, nagkaroon ng usok malalaman niya CO alarm sound detection so ito kapag inon nyo naman to kapag may gumalaw tutunog yung camera nyo Okay? So, yun yung mga settings niya. Night vision, syempre, dapat naka-on yan. So, flip image. Ano yung flip image? So, minsan kasi, uh, pag kinabit niyo yung camera ng nakapunta sa kisam eh, kapag ganyan, so, baliktad yung magiging picture nyo. So, pwede nyo pinutin yung flip image para bumaliktad yung camera. Okay? So, kaya siya baliktad kasi pag kinabit mo siya sa kisame eh, magiging normal na. Okay? So, yan yung sa mga features niya. Balik na natin siya sa flip image. Okay? So, andito naman yung continuous recording. So, dapat nga uh, may nakakabit kayo na SD card. So, yung SD card ito ah uh, 128MB lang. So, kumakain na siya. Okay? So, dapat uh, kabitan nyo siya ng mas mataas na memory. Tapos, ang mga nare-record sa cloud naman nito na automatically, yung mga nade-detect ng motion detector. So, kunwari, mayroong gumalaw, sakay yan magre-record sa internet. So, mga 10 to 15 seconds yung recordings nun, pwede mong panoorin agad. Ipapadala sa'yo ng ah... Uh, nung CCTV. So, katulad nyan, may gumalaw, may nag-notify sa akin, ipindutin mo lang yon. Tapos, ipindutin mo yung ah, uh, saan yun? Yan. 
yung gallery. So, yan yung gallery, guys. So, ito yung ah, uh, ito yung actual record niya na nangyayari. Okay. So, ayan, nagre-record na siya kasi pinindot natin yung play. So, kapag pinos mo yan, hindi yan magre-record. Pero pag inon mo yan, magre-record yan dun sa SD card. Okay? Gets? Pag pinlay mo dito yan, magre-record siya dun sa SD card. Pero, kung wala ka namang SD card at naka-on naman yung ano mo, yung iyong... Uh, motion detector, magsisave siya sa cloud. So, yung sa cloud, pwede mo rin i-download yun through your phone. Okay, guys. So, ganyan kalinaw yung camera. Okay. So, kung meron kayong questions uh, and gusto nyo kumuha ng camera at interested kayo, check us out doon sa uh, Facebook page namin, Stage 3 PC, S-T-A-G-E, number 3, tapos PC, personal computer, kakadikit. So, we are located at Santa Mesa, uh, katabi namin yung Don Bosco School. So, if ever gusto nyo kumuha ng camera or interested at gusto nyo magpa-ship, so, we ship nationwide, uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Marami nang kumuha nito. So, if kailangan nyo at interested kayo, just hit us up doon sa aming Facebook page. Okay, guys? So, yun lang. So, subscribe ko na tulungan kayo dito sa YouTube channel namin. And thanks!